Und der hat die Stuttgarter Seuche gehabt. Damals hat es noch kein Mittel gegeben dagegen. Ne? Und, aber der Gröning hat ihn eben geheil, äh, geheilt. Der Wald und meine Freunde, die Tiere, waren so stark, dass sie mich immer wieder zu sich anzogen. Hier erlebte ich Gott, in jedem Strauch, in jedem Baum, in jedem Tier, ja selbst in den Steinen. Es dauerte nicht lange und ich fühlte mich geborgen, denn hier war ich nicht so alleine. Ich habe auch als Kind die Feststellung machen können, dass Tiere, die für gewöhnlich als scheu oder auch als bösartig galten, sich mir gegenüber gutmütig und zahm zeigten. Ich sprach zu allen Tieren. Kurz, wir haben uns sehr gut verstanden. Überall konnte ich stundenlang, es gab eigentlich keinen Zeitbegriff, stehen und sinnen. Und immer war es mir, als weitete sich mein ganzes inneres Leben in eine Unendlichkeit hinein. Ich hatte einen Pudel und der hieß Baby und der war so schwer krank und wir haben schon verschiedene Ärzte konsultiert und die haben ihn aufgegeben. Und dann haben unsere Bekannten gesagt, ich soll einen Gröning anrufen, der wird helfen. Und das habe ich dann auch gemacht und er hat mir am Telefon gesagt, dann, sie haben den Hörer in der linken Hand und das war auch so. Und wenn Sie den Hörer aus der Hand legen, dann streichen Sie Ihrem Hund vom Kopf bis zum Schwanz dreimal runter und er wird gesund werden. Er wird zuerst noch viel brechen und Durchfall bekommen, sehr schwach sein, aber er wird gesund werden, hat er gesagt. Und das ist auch eingetroffen. Ne? Und äh, er hat lang gelebt auch noch. Ne? Und er hat die Stuttgarter Seuche gehabt. Damals hat es noch kein Mittel gegeben dagegen. Ne? Und, aber der Gröning hat ihn eben geheil, äh, geheilt. Bruno Gröning hat einen engen Bezug zu Tieren und zur gesamten Natur. Er sagt, Der Mensch ist so weit gegangen mit seiner Kunst, mit seinem Wissen und Können, dass er tatsächlich in der Lage wäre, all das Natürliche zu vernichten. Wer glaubt, sich der Natur, die der Herrgott hier so schön für uns Menschen geschaffen hat, entziehen zu können, der soll gehen, wohin er will. Da liegt der Fehler, da liegt alles, das ist es, was dem Menschen fehlt, die Natur. Zurück zur Natur, zurück zu unserem Herrgott, zurück zum Glauben an den Herrgott und zum Glauben an das Gute im Menschen. Wir Menschen sind alle ohne unseren Herrgott gar nichts. Wir alle sind und bleiben Kinder Gottes. Der einzige Vater, den wir haben, ist und bleibt unser Herrgott.